Okay po, so for today, I will be discussing another computer algorithm, which is the ALDEP. Okay, so si ALDEP po ay may uh, ini-install din siya uh, separately, hindi po siya add-ins kay Microsoft Excel. But I will be explaining to you the process of ALDEP, so kung paano ba siya nag-generate ng optimal layout using our Microsoft Excel. Okay, so uh, let me share my screen. Okay, yan. So, as you can see, we have here the given. Yan. So, we have here the given relationship chart and the uh, departments with the designated area. Okay, and the number of blocks. So, for the relationship chart, uh, you know na naman ano kung paano bumasa ng relationship chart and you know kung ano yung mga letters, ibig sabihin ng mga letters na ito. Yung uh, A is for absolutely necessary, E is especially important, E, I is for important, O is ordinary, okay, U is for unimportant, and X is for undesirable or not desirable, okay? So, paano bumasa? So, review lang. So, for department 3, for example, relationship niya with department 7. So, it's U, yung pinaka-intersection niya, which is unimportant. So, relationship naman ni 5K6, relationship ni 5 and 6, it's A which is absolutely necessary. Okay? Yeah, as you can see, yun nga po, um, given area is in terms of square meters. Yan. But, hindi, na, hindi naman natin kayang uh, i-cover yan dito sa Excel na 12,000. So, medyo malaki talaga yung hirap na dadanasin natin kapag ka, uh, ang ating naging scale ay 1 is to 1. Ano, ang 1 cell or 1 block is equal to 1 square meter. So, kaya naglagay na tayo dito ng scale na ang 1 square is equivalent to 400 square meters. Okay? So, as you can see, the available lot daw is 72,000 square meters, which is pasok naman yung ating total area. Yan, na 70,000. So, again, ang sabi ko sa inyo, it should be less than or equal to the available lot. Okay? Yan, so which is less than naman siya. So, pasok siya. And to determine the number of blocks, ito ay atin lamang pong dinivide, ano, itong area, dinivide lang natin dun sa given scale na 400 para malaman lang natin kung ilan yung number of blocks na gagamitan natin ano, or i-cover natin for each department. So let's proceed to the steps. So ang first process natin, we are going to, uh, we are going to randomly choose between these departments. Okay. So, itong 1 to 7 na ito. So, let's say ito yung unahin natin, yung screw machine. Okay? Yan. So, ilagay natin siya. So, sabi ay 30 daw po na blocks yung i-cover natin. Okay? So, this, since this is equal to 15, ano? Ay, sorry. 15 itong pa-vertical na to. Ano? So, yan. Dalawang ganyan yung i-cover natin. And mas maganda talaga sa dya ay... Uh, sa dyang pababa, ano, sa dyang, ang, since ang pattern na ginagamit natin sa ALDEP ay yung sweep width or yung S pattern. So, yun yung gagamitin natin. Sorry, this is 4. And department 4 yun. Next po, to check na natin yung relationship ng mga departments dito sa 4. Kasi para alam natin kung sino yung itatabi sa kanya. Kung sino dapat katabi niya. So, yung dapat makatabi ng 4 ay yung mahalaga sa kanya. So, isa-check natin yung relationship ng 4. So, dito tayo pwedeng tumingin vertically or horizontally. Okay? So, dito na lang tayo sa vertical. So, 4 is, yan, I, E, U, I, U, U. So, pinakamataas dyan ay yung uh, E, di ba? Kasi A, E, I, O, U. Yung pinaka, uh, pinaka-importance, ano, nga. So, E is specially important. So, ang itatabi natin kay 4 ay si 2. Ano? So, sa time mag-start, since ang ating pattern ay ganito, ano, wait lang po. Ang ating again pattern ay taes. Ano, from the top, going down, going to the right, going up. Yan, ganyan yung pattern na ginagamit natin for all that. Okay? So, yan. Uh, that is 2. Ano? So, dalawa, dalawa ulit yung ganitin natin. Ano, laging 
kasi mahirap kapag iisa lang medyo hindi hindi siya ideal na layout kapag halimbawa 400 square meters lang ito ano ayan or kasi depende rin yun sa need ano ng company kasi pag 400 square meters lang baka mamaya hindi ka kasya yung mga resources natin doon ano yan kaya total of uh, 800 square meters ito yan malaki yun o yan so 2 ayan so, ilan nga daw ang 2 20 lang pala so that is ilan to labis na Diba? Sorry, 40 na pala to. 20. Ah, okay. Yan. 20, 20. Yung count. Nalilito ako dito ako napapatingin sa sum. Okay, ang count ay 20 na blocks. Okay? Yan. So, next natin, ting-ting na lang natin yung pwede natin itabi kay 4 at saka sa 2. Ano? Yan. So, yung sa 4, ah, sa 2 muna. Ano? So, ang pwede natin itabi sa kanya ay yung may i ulit. Ano? Which is yung 5 and 6. Ano? At ang fitting na natin ulit, ano, yung ating 4, kasi katabi din niya, makakatabi din niya yung si 4 dito, yung ilalagay natin dyan. Tingnan ulit natin yung relationship ng sa 5 and 6, which is I and U. Ano, since dun tayo mamimili, so ang common po ay 5. So 5 po ilalagay natin dito. Ano? Yan. So yun yung may pinakamataas na importance ano, doon sa given departments, sa mga natitin ng department. So ilan daw po ang 5? So 20 po ulit. Ano? Based po dito sa table natin. So, ilan na ito? That is 10. Ayan. Ayan. Okay. So, yan yung ating for number 5. Okay? Which is yung assembly. Next po, na naman natin ulit yung relationship naman ng ibang departments kay 5. So, dito, O, I, U, I, A, a. Okay. So, ano yung gagawin natin? So, titignan natin yung pinakamataas, which is yung A. So, 6. So, 6 ang isusunod natin. Ang 6 po ay 30. So, 6. Tignan na to. So, that's 20. So, 10 po pa. 1, 2, Ayan. Since ang pattern natin, kung bakit ko siya nilagay yung S pattern niya. Ano? Yan. So, next po natin, yung 6, relationship ng department sa 6. So, U, I, O, U, A, E. So, since A ulit yung binakamalaki dito, di ba? Ano? And naiset na naman natin nakatabi po ng 6 ang 5. So, doon na tayo sa susunod, which is yung 7, E na may highest rating ulit. So, yan. Yun nga pala, take note pala, meron nga pala po tayong representations or uh, constant values ano, nung letters dito sa ALDEP. So, A, E, I, O, U, X. Nagagamit din natin mamaya para makalculate yung uh, score or yung rating. So, yung A is yung 64, P e is 4, ah, uh, 16, I is 4, O is I, U is O, and X is negative 1,024. Okay, so yan yung pinaka, ano natin, para hindi magbago ang sukat, palitin na lang natin to. Yan yung pinaka standard or constant natin na values ng mga letters na yan. Ano, so yung again level of importance yan, as you can see, pinakamalag ay A, sunod ay E, I, O, U, X. Okay. So, yan, again, going back dito sa ating paglalayout. So, ang ating pwedeng itabi sa 6 ay uh, na? 6? U, I, O, U, A, E. So, ang A na set na natin, yung 5. Ang sunod ay 7 na may E relationship. 
So, 7 yung itatabi natin dito. At ang required po na blocks ay 30 ulit. That is 7. Ano? Muna tayo. So, this is total of, ilan to? 20 na to. So, 20, 10 pa. Yan. So, susunod lang natin yung pattern. Ano? Okay, next. Sa 7 naman, relationship. So, U, 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 I, E. So, yung 5 and 6 meron na. So, yung uh, 1, 2, 3, 4. So, mamimili tayo. Ano? Yan. But, balikan mo na natin ito. So, uh, ilan bang blocks daw yung ano? Ayan. So, let's say, titignan muna natin kasi may possibility na makatabi niya din ang 6. So, yung 7, ano, ang pagpipiliin natin ay 1, 2, 3, and 4. Yan. Ang pinaka-importante dito ay yung 2, pero nakaset na din tayo. So, ang pinakamataas na ay O, which is itong 3. Okay? So, yung 3, so, naset na ba natin siya? So, hindi pa. So, siya na lang yung ilagay natin. Ang 3 ay 15 lang. One, two, fourteen. I'm sorry, sorry. Yeah. Okay. So next is. Dito muna pala tayo mag, ano, wait lang. Sige, okay na yan. Okay, next, four, number three, department three. So, ang kanya ay O, U, 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 O, U. Okay, so, C1 at C6. So, C6 ay na-accept na natin. So, C1 na lang. So, 1 ay 30. So, 1, 2, Eight, pa bang hindi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay na pala. Baka narin kulang pa ata. Ari ay 8 na. 8, 9, 10, 11. 8 lang ata. Tapos magsasakto na ito, di ba? 30 lang talaga yung 1. kami hindi tayo na ano. Okay, si baka may kulang kasi tayo. So, ito ay 15. Tama naman. Ito ay, ano mo na yung ah, ito. Wait, 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 wait. This is 30. Then, si ito po ay 20. So, tama naman. Si 5 naman ay 20. Ay, tama pala guys. Ano, sorry. Kasi 70,000 nga lang pala yung total area nitong department. So, may allowance tayo na uh, ilang square meters. Ano, kasi 72,000 nga pala ang ating available lot. Sorry na. Okay. 
Ayan. So, that is equal to 30 na. Okay. So, yan yung ating, ano, yan yung ating layout. Okay. So, yan. Kung gusto nyo kulayan nyo para maganda siyang tingnan. Pero, overall, yan yung ating paggawa nung sa alder. Okay. Ayan. So, i-calculate natin yung score. So, kailangan mo natin i-break down yung adjacent. Okay, so yung magkakatabi. So, that is uh, 4 and 4 and 2, 4 and 5. What else? 4 and 2, 4 and 5 lang sa 4. Sa 2 ay 2 and 5, sa 2 and 6. Then, sa 5 ay 5 and 7, 5 and 6. Okay, sorry, 5 and 7, 5 and 6. Next po ay, sa 6 ay 6 and, and 3, 6 and 1, 6 and 7. Else. 7 7 and 3 7 and 1 the 3 I 3 and 1 Okay, yan. So, ikakagili lang natin yung score through the this representation. Ano? So, yung 4 and 2, ang relationship niya yan, dito tayo sa relationship chart 4 and 2, i.e. Ayan. So, 4 and 5 is i. 2 and 5 is i. U. Ah, u. 2 and 6. 2 and 6, i, i. Then, 2 and 5. 2 and 5 is i. 2 and 6, i, i. 5 and 7 is I then. 5 and 6 is A. 6 and 3 is O. 6 and 1 I U. Dito ko natin yung guys ha. Hindi naka-record. I-check ko muna. Next, 6 and 7, I, E, 7 and 3, I, U, 7 and 1, I, U, 3 and 1, I, O. Yan. And kuhanin lang natin yung value. So, ito ay 16, then 4, 4, 4, 4, 64, uh, 1, 0, EI, 16, 0, 0, 1. Okay, so ito yung ating total score. Yan, 114. Okay? So yan, i-check nyo din guys kasi baka mamaya may na-miss ako. Pero at least you, you know na yung steps natin na pinagdadaanan. Ano yung ating uh, steps na ginagamit in order for us to have an optimal layout. Okay po. So that's it for Aldep. Thank you po.